ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സനാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും നാല് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പഴന്ന് വരാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മിക്സർ ജാറും കഴുകിയ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ വാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ കഴുകി വെച്ച് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം നാല് വിസിൽ വന്ന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പാ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല തിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്താലും നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബീഫ് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല നൈസ് പത്തിരി ഗീ റൈസ് ചപ്പാത്തി എന്നിവയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു